So here's the tutorial on uh, transferring the musical score to MuseScore pag notate sa rhythm sa Osaka kanta. And so, make sure you have your copy. Magtanim ay masaya. Giusa lang nako ni para usa lang tatanan. So, magtanim ay masaya. Pwede you can have a hard copy for this. Magprepare ang ako. Gibutang lang ako sa desktop para di maglisod unya ako sang mapakita ninyo. So, kini di ay when reminder mga moms and sirs if you are teaching a new song and familiar song to kids or even to yourself, you're gonna learn the song. Please do the rhythm first. I-read usa ang rhythm. Ayod rechog tono tono para kay ba mo o pila ang duration sa kada syllable sa mga words. So, let's go. Let's have open our MuseScore application and then you will be directed to the start center. Naan ako yung mga kanta diha. Kay dugay naman yung akong MuseScore. Dayon create a new score. And then, ah, uh, Koan. The title is Magtanim ay Masaya. Ibutang lang ninyo sa subtitle inyong pangalan para makibaw may kinsa and then your school kung asa mo na nasad mi iro nagsaba. Dayon, click next. Behan sa makita. Okay, click next. And then, the re choose instrument. <coughs> Di na ta mag treble clef, bass clef, or grand staff. Di mag choose instrument sa ta. And then, percussion body. Kaya nga no, mag pak pak man itong gamiton. So, per click ng percussion body, mo gawas ang finger snap, hand clap, slap, and stamp. Use hand clap. I-click anong hand clap, add to score. Dayo na, na na diri. Na na din he. Dayo, click next. Uh, since kay rhythm ramani, dili na mo matter sa karon ang mga key signature, kanang sharps o flats dira. So, default lang, no sharps, no flats. And then next. Next, the time signature. So, mo matter good ang time signature because this is rhythm. Nisaba ang langgam sa among silingan. So, ibutang na itong 3-4. Since ang magtanim ay masaya is 3-4. And then, pila ka measures so what ilag 16 kay taas kayo 16 man ka measure ang magtanim ay masaya and then finish reminder lang po mga teachers just watch the tutorial for now you have enough time later to do it uh, you have hands on batan aw lang sa og giunsa kay kung magsunod mo makalimot mawan nimo di na mo kakuha I will be uploading this video tutorial exactly kung mao ni siya on YouTube para balik-balik ko ninyo tanaw, bisaya, kaining dako, kay not intended for everybody. This is intended for sa mga bisaya, especially mga teachers nga ni Apil sa webinar karon. Okay. So, magsugod na ta. Kini atong pangalan, ato lang ipadaplin. Click and drag lang. So, kada measure, remember nga, 3 ang sulod ani. So, di na nato makita for now, but 3 good na, 3 counts kay 3, 4, manta. So, i-prepare na to. Ako, you can have a copy beside you. Ako, ako lang split screen ha. Para makita ninyo. Unsa akong gikopya. Kana. Ana. Okay. Mm -hmm. So, agabot diri be padak anda good na to sa 3 4 nya atong analyze ni. One draman lagi na dili man na 3 4 nga no man. Kay supposed to be 3 na siya. The relationship between the first measure and the last measure is usa na sila. Kung kini one ra, ang two ana nas katapusan. Si? Muna siya. Okay. So, para mapakita na to tong ingon ato, dere, dapat 
ato sang ipakita nga naa tay rest nga 2. So to put rest nga 2, click tag end. Dapat mo blue na na siya. Kana. Ah. Dayon 2 man. So hold. Kung sa may 2 nga value of 2 nga na 4 4. So hold note. And then click ta aning rest dere. Para rest ang mabutang. So tanawa ang nag blue ang n, nag blue ang half note I mean. And then, nag-blue ang mga rest. Dayon, igawas na to. Na na siya ay, oh, half rest. I-click na diha C. Na na half rest at the same time, quarter rest. So, pwede na ta magsugod sa duha na to ka 8 note, which is equivalent to 1. So, note, click na dayon tag 8 note. So, i-click na to 8 note. Tanawa, nag-blue gihapon ang N. So, ibutang na to. Dili din he. Kay naaman na siya sa last part diba, relationship between the first measure and the last measure arita aning na ay lighted, highlighted nga kuan, highlighted nga quarter rest kay dere kuan man, one count nga duha ka eight notes, so click tag ah, for na bisa, kung saan na ito nagbutang di, di, di na mutingog, di na mabutang ano man, kinanglan pata mo press there is a uh, kubos. Ining press na ko tanawa. Unsay may tabo pa minawa. O oh, na ipakpak. I-press ang tingog. So press na to again. Eight note na na. Kausa. Kaduha. So na na duha. Pariha dere. Sunod. Ang sunod niya mga kaibigan. Is. Akong padakan para makita ninjo. Be, I try ko na na itong 100% and then akong picture dara. sunod uh, duha ka quarter note so duha ka quarter note so di na click na sa dag quarter note dere. duha ka buok 1 2 sunod tanaw na sa dastong kopya after duha ka quarter note duha na sa ka 8 note so click na sa dag 8 note Hit note, duha. One, two. Sunod. Click taog. Isa ka half note. Isa ka half note. Click tag isa ka half note. Diha. Kung tanaw na to ang lyrics, magtanim ay masaya. Diha, rakukutob mo tudlo. Nga naman, kamu maw na may motiwas hantod sa katapusan nga ating pagyamanin. Kamu na, para sa inyong output. Para di mo maglisod, usa lang. Kinilang nga kanta ha. Nga no, di ay ning magtanim ay masaya. Kay mao ni pulis ha, magtanim ay di biro. Kay one phrase lang ang ako, and then, kini ang sikreto. Kung dili mo ka mao, mo pakpak, praktisi ninyo gamita sa mu score. So, atong i-uncheck o i-activate ang N. So, wala na na nag-blow, meaning, arrow na ang makita dere. Ato din i-playback. So, para mag-playback ta, atong pis click sa, ta sa katapu. So, first, it's either note or rest. Or pwede na pong note, pero matingog na siya. Rest lang ta, and then playback. Or, kini siya, uh, rewind to start position. O, playback. Ah, oh, si, madungog ninyo. Pero, pakpak lang. Rhythm raman ta, wa man taga tuno. Unya na mo makadungog og tuno, kung tuno sa rin yung gibutang. So, balik ta. Playback. Oh, muna yung sikreto mga mams. Para yung mga bata. Uy, si mama, yun na kayo. Pakpak. Gipraktisan. Good. Gi, kuanan. Gi, gi, gabiing dako. Gipraktis si teacher. Pakpak, pakpak, master. So, how to apply the tempo? Kaya diba, gipabutang sa instruction. Andante nga tempo. There are two ways. Mo input ta sa number sa beats per minute or... Ibutang lang nit diretso na tug andante. So I'll show you too. Pag diri sa mga palit, click tag tempo. So na diri kay 3 4 man ta, gamiton lang nato ang quarter note equals 80 beats per minute. So ato na siya, di ba kita mo ang invalid nga logo. Ibutang iduol nato og it's either rest or note. Once makita na na siyang arrow buhian na to. And then, pwede rin na to mayroon. Na na tayo tempo. Ganina, pas-pas to. Let's try to check. Playback! 
Oh, mao na ang andante bat mga higala pwede ra pod ang andante ibutang na to 100 kay since ang andante is 76 to 108 so pwede ka double click or right click edit element so at listen ka na to 100 okay so ganita ganina 80 karon 100 so playback Ah, si, di ba? Or another way, ako ning tangtangon, another way is makita gyud ang word nga andante. So, there is a palette nga tempo, click more. Nay, andante diha grave largo. Hello ma'am largo, larghetto adagio, adagio. Sana so, andante. So, click and drag up until ang arrow mo pakita. Oh, wop. Oh, si nang arrow and then buhi and then ka uh, pwede tag click diha or pwede tag rewind to first measure then playback ah uh, ingon ana ra siya so either which atong makita ang number sa equivalent sa uh, quarter note or kining a word nga dante itself pwede ra jud kayo So that's it for the tutorial on how to notate rhythm on MuseScore. I hope mga moms inyo nang gamiton. I hope makita ninyo kung how useful is MuseScore in teaching music. So you have up until the last day of our training of our webinar to submit the output, explore and submit the output.